Hola dibujantes, bienvenidos a un nuevo video. En el video anterior ustedes vieron que les compartí muchos datos de lugares para ir a comer comida coreana en Santiago de Chile. Y aquí estamos celebrando los 60 años de relaciones diplomáticas. Yo dije de amistad, pero en verdad es como lo mismo, como que... Tenemos una linda amistad entre Corea del Sur y Chile. Entonces, como les conté sobre la gastronomía coreana en Chile, hoy día les voy a contar sobre los eventos de K-Pop en Chile. Pero les voy a hacer un recuento, como una recopilación, de los eventos a los que ya hemos ido en este canal. Les voy a mostrar y les voy a contar un poco sobre ellos. Ya estamos casi a un año de celebrar el primer vlog que hicimos en mi canal, que fue de Blackpink The Movie. Ese fue el primer evento al que fuimos y la verdad es que yo no tenía expectativas. Mi canal anteriormente era un canal solo de tutoriales de dibujo, le enseñaba a la gente a dibujar. Perdonen por los perros, yo no puedo evitarlo, estamos en la calle y yo no tengo... Y yo no tengo un lugar para grabar. Por eso hago todos story time como en la calle. Y entonces... Eh, yo no tenía ninguna expectativa y fui a grabar este vlog solo porque me gusta Blackpink y porque luego del COVID era la primera vez, o de la pandemia o del, de la cuarentena, era la primera vez que podíamos salir a, al cine. Así que fui con mi amiga Pancha, aquí les voy a mostrar el video. Y la verdad es que volver a reunirnos con personas eh, luego de la pandemia fue, fue extraño, pero fue entretenido. Conocimos muchas personas, entrevistamos a algunas personas también, lo pasamos bastante bien. Eh, si tuviera que dar un, un puntaje de 1 a 10 Creo que le daría 10 puntos a ese evento Fue bastante bueno, fue el primero que fuimos Entonces creo que fue, estuvo bien logrado Siguiendo con las películas También fuimos a ver Permission to Dance al cine La verdad es que era la primera vez que me encontraba con ARMY Y fue maravilloso También les voy a mostrar imágenes acá Para que vean eh, los gritos Desde antes de que la película empezara Las canciones Cómo la gente reaccionaba eh, la diversidad de personas que había en cuanto a la edad fue maravilloso, yo la verdad es que lo pasé muy bien yo me repetiría un evento nuevamente de ARMY porque eh, Permission to Dance fue una de las mejores películas que vimos también en, eh, entrevistamos a personas, conocimos a mucha gente eh, gente que todavía me sigue en el canal, gente que todavía sigo en mi cuenta de Instagram y la verdad es que fue muy bueno bueno, luego de eso fuimos a eventos Principalmente de BTS. Yo sé que en mi canal hay mucho de BTS, pero sé también que a la gente le gusta mucho BTS, así que les voy a contar de esos eventos. Fuimos a un evento de San Valentín, al cumple de Tae y Jin, y la verdad es que lo pasamos demasiado bien. También, como siempre, conocimos mucha gente, les voy a dejar algunas imágenes. Y fuimos al Café Madison, donde la atención es bastante rápida, me gustó mucho. Eh... Hemos ido a dos eventos, acá también les voy a mostrar el otro evento al que fuimos, también de BTS. También estuvimos celebrando el cumpleaños de J-Hope y Suga. Si no me equivoco, si no lo voy a arreglar aquí en los comentarios. Me estaba rascando la cabeza porque me di cuenta que el primer evento de San Valentín era de J-Hope y Suga. Y el segundo evento era de Tae y Jin. Perdón. Y la verdad es que lo pasamos también bastante bien. Siempre que vamos a eventos la gente nos trata demasiado bien. Yo no sé si es por la cámara, eh, o no sé, pero la gente siempre es muy amable con nosotros y pasa algo muy divertido que la, las personas que quiero entrevistar al principio se, se ponen muy nerviosas y no quieren salir en los videos y luego ya todos quieren salir. Eh, también hicimos un video eh, de Online Supporters que es un proyecto que tiene la Embajada de Corea en Chile y donde gané un premio, me gané el álbum de BTS, Butter se los voy a mostrar aquí en las imágenes eh, también conocí a, lo, a las otras personas que están concursando conmigo eh, que es algo muy similar a que influencer tenemos que hacer contenido para redes sociales y aquí les voy a mostrar un poquito del blog y un poquito de las personas eh, que están concursando, que también es muy, muy simpáticos todos y muy amables también, siempre dispuestos a enseñar, a ayudar. 
Y aquí les voy a mostrar el extracto del, del video. Para finalizar con los videos, como el recuento de cómo se vive la cultura coreana en Chile, hemos ido a dos eventos de anime. El primero es la Feria Friki. Eso fuimos acá en cerca del lugar donde vivo yo, que es Puente Alto. Y eh, en los eventos de anime es súper importante el K-Pop. Abarca, abarca mucho, eh, hay muchas distintas temáticas, se los voy a mostrar aquí, el video también. Eh, la gente le gusta mucho BTS, sobre todo Blackpink, Twice. Y también fuimos al evento de anime vintage, también en Puente Alto donde vivo yo. Y también ahí fue muy importante, eh, muy representante el K-Pop y a la gente le encanta, hubo baile, hubo concurso y todo. Así que se lo, también se los voy a mostrar acá un poquito un extracto de ese vlog que hicimos. Por cierto, todos esos vlogs están disponibles en mi canal, se los voy a dejar al final de este video para que ustedes los vayan a ver. Están todos muy divertidos, ahí van a conocer a todos mis amigos que siempre me acompañan en los vlogs, que siempre pasamos tiempo juntos. Y así es como nosotros vivimos la cultura coreana en Chile. Espero que les haya gustado este video. Si es así, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de mis videos. Comenten cuál fue el evento que más les gusta y regálenme un like gigante. Así me ayudaría mucho para crecer en mi canal. Y nos vemos en un siguiente video. Los quiero mucho.